Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Yang Anda saksikan saat ini adalah situasi terkini dari ruang sidang utama dengan terdakwa Irfa, uh, Arif Rahman. Ya kan? Agendanya adalah mendengarkan keterangan ahli digital forensik dan juga ahli hukum pidana pada hari ini. Jaksa penuntut umum, pihak penasihat hukum dan juga majelis hakim telah memasuki ruang sidang dan nampaknya juga akan segera dimulai Masih untuk memintai keterangan atau ini. mendengarkan pendapat ahli. Masih terhubung dari secara daring pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar dan juga pihak penasihat hukum dari Irfan Widianto, Rifat Seni Kentara dan uh, Raditya Yosodiningrat. Uh, secara singkat, Mas uh, Radit atau Bang Rifat ini bisa menjelaskan apa yang menjadi harapan untuk persidangan pada hari ini untuk terdakwa Irfan Widianto? Apakah sudah terhubung? Halo. Mas Radit, silakan. Ya. Secara singkat, harapannya untuk sidang hari ini? Harapannya hari ini ya tidak ada masalah. Kami kami sudah siapkan lagi juga sidangnya sama seperti yang di sidang yang lain gitu. Intinya mudah-mudahan majelis hakim bisa melihat kualitas perbuatan daripada para klien kami gitu. Kualitas perbuatan mereka di mana letaknya tidak ada mensrea, tidak ada niat jahat dan tidak ada maksud ampun maksud tidak ada dan tidak ada juga bentuk yang dilakukan perbuatan yang dilakukan. Gitu. Baik. Itu kita harapkan juga ada keadilan untuk para terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan ini. Ke pakar hukum pidana, Pak Fikar, apa yang bisa kita cermati setidaknya ya. untuk sidang untuk terdakwa Arif Rahman yang saat ini sudah dimulai, ada ahli digital forensik dan ahli hukum pidana yang akan dimintai keterangan pada pagi hari ini? Ya, saya kira uh, seperti saya kemukakan tadi bahwa keterangan ahli itu adalah salah satu Uh, alat bukti sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHAP ya yaitu uh, keterangan ahli gitu ya di samping umpamanya ada juga uh, produknya yang lain umpamanya surat gitu ya kalau keterangan itu diberikan dalam bentuk surat maka dia akan menjadi alat bukti surat dan kalau diberikan langsung keterangannya maka dia akan berkedudukan sebagai keterangan ahli ya alat bukti itu di pengadilan ada keterangan saksi keterangan ahli alat bukti surat ya keterangan terdakwa dan petunjuk gitu. Nah e, keterangan ahli ini e, merupakan alat bukti yang e, apa namanya signifikan juga ya karena akan membantu pengadilan ketika akan menjatuhkan putusan e, putusannya menjadi tepat meskipun umpamanya e, ada e, apa namanya pendapat yang berbeda dari mm -hmm. beberapa ahli yang mm -hmm. seperti yang kemarin berlainan gitu ya. Nah ini yang menurut saya uh, mereka menggunakan masing-masing teorinya gitu ya. Dia mengambil teori yang mana sehingga ak uh, akan ada perbedaan pendapat gitu biasanya tentang satu hal. Itu karena tadi pendekatan teorinya. Tidak ada istilah keterangan palsu buat uh, seorang ahli ya yang hmm. ada itu uh, perbedaan pendapatnya karena ada perbedaan pendekatan ya pendekatan teorinya sehingga bisa uh, apa berbeda ketika dikemukakan di satu persidangan. Begitu, Mbak. Baik, kita harapkan nanti kita ikuti juga bagaimana jalannya sidang untuk mendengar bagaimana pendapat ahli terkait dengan kasus ini. Terima kasih, Pakar ya. Hukum Pidana, Abdul okay. Fikar Hajar, telah bergabung dalam Breaking News Kompas TV. Sebelumnya juga ada pihak penasihat hukum dari Irfan Widianto, Bang Rifat Seni Kentara, dan juga Mas Raditya Yoso Dinigrat. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Selamat bersidang. Selamat bersidang.